。どうも、ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。戦国期の今川家当主、今川氏輝の死に端を発した今川家家督争い、花倉の乱。今回はこの花倉の乱について解説していくぜ。お願いします。花倉の乱を語る前に、まずは今川氏輝の話をするぜ。氏輝は父、今川氏親の死によって、若干14歳で今川家の家督を継いだ人物なんだ。氏輝の家督相続直後は、氏輝が若い上に病弱であったことから、彼の母親である樹慶二が彼に代わって今川家の投資権限を行使していたんだ。頼りになるお母さんだね。そんなウジテルも成長すると自分で政務を行うようになり、兵を率いて出陣するようにもなったんだぜ。すっかり立派になっちゃって、私は嬉しいよ。ウジテルが政務を担うようになった頃、今川家は宇治地下の代から蜜月関係にあった小田原北条家と婚姻関係を結ぶことになったんだ。これにより宇治テルの妹、随家院と北条家の後継者、北条宇治康が結婚。この結婚に際して、宇治テルは北条家の本拠地である小田原に赴いたんだぜ。妹の嫁ぎ先にわざわざ挨拶に行くなんて、妹思いなお兄さんね。宇治テルは小田原に2ヶ月間滞在した後に、今川家の本拠地、駿府に帰還。それからしばらくして、宇治テルは急死してしまうんだ。いやいや、いきなりすぎない何か裏を感じちゃうけど。ウジテルの死の同日に、弟の彦五郎も亡くなっていることから、確かに不審ではあるんだ。だけどウジテルの死の真相に関しては詳しいことは分かっていないんだぜ。怪しいね。ウジテルの死によって当然問題となるのは、今川家の家督についてなんだ。ウジテルには子供はいなくて、もしもの時の後継者候補だった彦五郎もすでに亡くなっている。このような状況によって、今川家は家督争いの花倉の乱に突入していくことになるんだ。宇治テルと彦五郎の死後、今川家家中では宇治地下の三男の千学商法が後継者候補と目されるようになるんだ。だけどそんな家中の雰囲気に異を唱えた人物がいたんだ。それが宇治地下の次男である現行へ端なんだぜ。そもそも、三男の商法が次男の得端を差し置いて後継者候補になったのはなぜなんだろう。商法が後継者候補になった理由は、今までは商法が兄氏てると同じ受刑二の子だったからとされていたんだ。だけど最近では、商法が受刑二の子ではないという説も出てきているんだ。じゃあ結局、商法が後継者候補になった理由はわからないの商法が受刑二の子でないという説に従うと、得端と商法は共に宇治地下の目かけの子ということになるんだけど、その場合、商法の母親の方が得端の母親より立場が上だったと考えられているんだ。そんな事情からか商法は、弟で受刑二の子である彦五郎が生まれるまでの間、兄の宇治てるに何かあった時のためのスペアの後継者の地位にあったようなんだぜ。これらの理由から、宇治てる彦五郎氏を、商法が後継者候補とされて、今川家家中でも受け入れられたようなんだ。幼い頃の立場の差から、商法は三男ながら後継者候補になれたんだね。この状況を聞くと、得端は家督争いで結構不利なように思えるけど、異を唱えて大丈夫だったのかしら得端は母方の親族である串間氏の後ろ盾を得て武力構想に打って出たんだけど、武力構想の開始から1ヶ月が経った頃には、不利な状況に立たされるようになったんだ。やっぱり部が悪かったか。形勢逆転を狙う得ン型は寸府や方を吸収、館にいた樹形にを連れ出すことに成功したんだ。樹形にを連れ出すことに何か意味があったの樹形には前頭主、宇治てるの聖母であり、今川家の家督について差配を行うことができる人物だったんだ。彼女を手中に収めることで、エタンは自分の正当性を主張し、形勢を逆転させたいと考えたようなんだぜ。エタン型は受刑にを連れ出した同日に商法型を攻撃するも、その日のうちに苦悩山への退却を余儀なくされたんだ。受刑にを手に入れても、エタンは形勢逆転できなかったのね。商法は姉妹の突撃先である北条家の力を得てエタンを攻撃。一方、商法型の攻撃を受けたエタンは、20日間戦った末に自害に追い込まれたんだ
。それによって花倉の乱は終結し、今川家の家督争いは将法の勝利で幕を閉じたんだ。情勢が落ち着いた後、将法は将軍、足利義春から今川家の家督相続を正式に認められたんだ。さらに将軍から吉野一次の需要を認められ、名乗りを吉本に改めたんだ。かの有名な今川吉本ね。騒乱の末に家督相続を果たした吉本はその後、さらに波乱の人生を送ることになるんだけど、今回はこれでおしまいだぜ。最後までご視聴、ありがとうございました。<笑>